effective equilibrium equilibrium of uh, liquid. So narinig niyo na to sa inyong mechanics of uh, dy or sa dynamics, no? Yung rectilinear or rectilinear translation of moving moving object naman doon. Dito sa atin mga moving vessel which contains liquid or any type of fluid. So dito under rectilinear translation, meron tayong horizontal motion of fluid. Uh, inclined mo motion and vertical motion. So, ito yung discuss ko ngayon. And ito, i-upload ko na lang sa video yung rotation or rotating vessel. And under rotating vessel, meron tayong open cylindrical vessel and closed cylindrical vessel. So, start tayo with the rectilinear translation, horizontal motion. So, isipin natin, no, meron tayong container or isang truck na carrying a fluid. No? No? Since, hindi siya, kapag ka, Yung truck na yan is uh, carrying yung fluid. Hindi yan ganyan. Hindi ganyan yung tsura niyan. Kapag ka nagkaroon ng acceleration na yan. Ayan. So, pag nagkaroon ng acceleration, hindi pa tayo magiging fluid dyan. Magkakaroon yan ng pag-angat dito sa kabila. So, mas tumataas dito sa kabila. Bakit kaya umaangat yan? Because of the force uh, produced by this acceleration. Di ba? Sa ating uh, dynamics, may katumbas tong acceleration na force. So, tingnan natin tong fluid na to kung ano yung, yung force na yon. So, ang mangyayari kasi dito, no, yung liquid na yan, liquid surface, ay uh, magkakaroon ng angle of inclination with respect to the horizontal axis. No? Hindi na siya katulad ng dati na horizontal lang yung liquid surface mo kasi nag-apply ka na nga ng acceleration. Yan ang goal natin dito is to solve for this angle theta. Ang paano natin gagawin yan, i-analyze nga natin ito na itong liquid surface na to. So, ito, titignan lang natin yung liquid surface, no? Kukuha tayo ng very small particle dyan, particle of the liquid. Then, analyze natin yan. Yung that liquid, uh, of course, meron siyang weight, no? Weight of that small particle. And that is equal to, pwede natin sabihin na weight is equal to mass times gravity. Mass of this times the gravitational acceleration pull. Diba? That is weight. And also, uh, meron din yung Itong force na to, this is the REF or the reverse effective force. So, yun yung tumutulak na uh, pasalungat doon sa acceleration na nangyari. Or, di ba sa ating uh, uh, second law of motion, that is force is equal to mass times acceleration. Or yung inertia. No? Yung kakaroon ng reverse nga, reverse na force with respect to Ano man yung direction na acceleration. Second law of motion to, di ba? Sa ating dynamics. So, yun, meron yun din. Mer of course, uh, moving object to. Meron din naman yan dito sa fluids. Itong object na to, of course, meron din dyan. Aside from these two forces, meron din dyang uh, normal, uh, normal force. You know? And that normal force is always per perpendicular to that uh, liquid surface, which is... Kung ito ay perpendicular, kapag ka nag-draw tayo dito ng reference vertical line, that should be a an angle theta. No? Bakit naging theta yan? To, pro to prove that, no? draw lang tayo dito ng triangle. This is a right triangle kasi perpendicular. Uh, right triangle kasi perpendicular nga siya dito. No? If it is angle theta, this should be 90 minus theta kasi itong triangle na to ay ano rin, right triangle. So, therefore, this is theta kasi 90 minus theta to. Eh, whole na ito is theta. So, tama lang na theta to. No? This is uh, from your dynamics. And also, sa, sa inyong physics, na-encounter nyo na itong normal force sa mga friction, ano no, friction problems. Ayan. So, take note lang that the reference uh, force is all, or reverse uh, effective force is always uh, so masalungat no so different action with the acceleration no so yun kung ganun lagi nagkakaroon ng may force lagi no every time nagkakaroon ng acceleration so yun, with this no pwede tayong gumawa ng force triangle from our statics no para masimplify to para madaling masolve itong mga forces natin i relate nila i relate natin sila as a triangle ito yun no from your statics so ganito siya mangyayari so normal no normal force ito yun parang binaba mo lang dito yung weight mo itong weight binaba mo lang siya dito tapos itong reference force nilagay mo lang siya dito or refer, reverse effective force rather ref Ayan. So, ito nandito yung mg mo, which is yung weight. Ito yung weight mo. 
Ito yung reverse uh, uh, reverse effective force. And this is your normal force. So, ano yung relationship mo na mabubuo sa tatlo na ito? ba diba with this angle theta? Para hindi mo na-solve itong N, i-relate na lang natin itong opposite at saka, itong opposite at saka adjacent. So, pwede kang gumawa dyan ng tangent theta is equal to opposite na MA over MG. So, i-relate lang naman natin yung opposite over hypotenuse of that angle theta. So, ganito ang mangyayari dyan. Yan, from this force polygon shown, no? ito yung nagawa natin. MA over MG. So, pwede mong cancel ito. No? M, parehas na kang kasing mas yan. So, therefore, yung formula mo to get the angle theta is equal to this one. A over G. Yung theta na ito. Di ba yung tangent theta is also the slope? Also the slope of this one. Yan, yan yung slope mo, yung tangent theta. So, pwede ba lang i-relate natin yan sa slope ng magiging liquid surface mo? Yung A over G. Okay. So, this is the formula that nagagamitin natin. Uh, and every time na makakita tayo na uh, moving uh, vessel na may contained na fluid. No? So, again, nasa, gawin natin yan sa problem. Ulit yung slide. Gamitin natin yan dito, dito sa ating first problem. Ayan. So, initially, of course, kapag ka... Uh, ganito yung at rest, let's say at rest siya, wala pang acceleration na nagaganap. Uh, ganito yung uh, fluid mo, pantay lang siya. No? So, e, open, open rectangular tank siya. Rectangular tank mounted on a track. On a track. Yung, ta yung tank natin is 5 meter long, 2 meter wide, and 2.5 meter height. So, ito yung long, ito yung uh, height, and yung wide is hindi natin nakikita sa ating figure kasi perpendicular yan sa ating uh, sa ating presentation. So, parang pag ano siya, na pagagawin natin 3D. Katulad ng mga problem lagi natin, lagi may perpendicular distance yan. Ah, sorry. May perpendicular na parang thickness. Ayan. Ay, pangit. Uh, may ganito yung ating track. Parang ganyan. So, ito yung sinasabi dito na 2 meter wide. Ayan, okay. So, open yung tank natin. So, Pwedeng matapon niya no kapag ka bumilis yung uh, depende sa takbo ng ating ng ating uh, truck no. Pwedeng matapon. Pero sa unang question dito, what is the maximum horizontal acceleration can be on post on the tank without spilling any water? No, big sabihin dapat walang matapon dito. Kap uh, ano yung dapat maging acceleration niya? No? So letter B with that acceleration determine the accelerating force no force naman na uh, on the liquid mass so let us see if the acceleration is, is is increased to 6 meter per second squared how much water is spilled out of course bago natin masolve to bago natin malaman kung may tatapon ba dito sa 6 meter per second squared uh, dapat muna natin malaman yung acceleration niya na walang tatapon so which is yung question naman sa letter A so gawin natin na pat bigyan natin siya ng acceleration so yan mangyayari diyan so dapat walang matatapon hanggang dito lang yung liquid surface mo at walang nabago walang nabago doon sa iyong volume hanggang diyan lang siya kung walang nabago yan ito yung isang property na dapat tandaan natin kung walang natatapon diyan itong area na to dapat na napunta dito is also equal sa area na nawala dito no equal dapat 'yan kapag wala nang natatapon. Ito yung original ano liquid surface natin kanina no. Yan yung original liquid surface natin. So pag finil mo yung area nito or yung volume nito papunta dito, that uh, equal lang sila. Ibig sabihin na hati to sa dalawa, no? Yung 5 meters, this is 2.5, this is 2.5. Ayun yung mahalagang property na maintindihan dapat natin dito. Yan kapag wala nang natatapon. Yan. So yan, solve na natin yan. Uh, solve natin tong angle theta na yan. Sabi natin, yung slope na to is, yung slope na ito, yung liquid surface na yan, is just A over G. Di ba? Acceleration over the gravity. So, um, pero hindi ka given, hindi pala yung acceleration na tin, sin, pinabanggit yan, letter A pa lang pala tayo, no? So, yan. So, kumpitin natin tong theta na to. Diba that is tangent theta with this diagram na triangle na to no? with this triangle that is opposite na 0 0.5 over the hypotenuse na 2.5. Pwede rin naman itong triangle yung gamitin mo. Itong malaking triangle, no? 
So, theta rin naman to. No? Pero, ang magiging height mo dito is 1 na. Ah, uh, 0.5 din kasi to, rather. 0.5 ito. Ang magiging height mo na dito, magiging opposite mo dyan, equal din naman yan sa 1 over 5. Pwede naman yung gamitin. Ayan. So, may, may, may angle, may tan theta ka na, or the slope, no, slope of this line. May slope ka na ng surface to, ng liquid mo, which is tan theta. Pwede mo naman solve yung theta. Pero, actually, kahit di mo na solve yan. Yung mismong value na lang ng slope. Huwag na yung ano, angle, slope na lang. Ayan. Di ba may formula tayo kanina na derive na pag-compute din ng slope or angle theta, which is A over G. So, pwede may substitute dito yung slope na 0.2 dito kasi isa lang naman yan dapat. Ayan. That is equal to this one. 0.2 is equal to A. Yung hinahanap nating acceleration over 9.81. So, ano acceleration mo da dapat ganito lang yung magiging slope. No? Na, which is walang tatapon. Sa slope na to, walang tatapon. Okay. Pag nag-increase pa kasi slope na ito, baka may, may natapon na doon. Or nag-decrease pa yung slope niyan. Walang, lalong walang matatapon. No? Ayan. So, acceleration solve natin. So, that is equal to 1.962 meter per second squared. Ayan. Letter B determine the accelerating force of the liquid mass. So, ano yung accelerating force? Di ba yun yung kanina nakita natin? So, that is F is equal to MA. Ito yon reverse effective force. Ito yung accelerating force na tinutukoy dyan. Yung force na to. So, tawagin na natin yung force kasi sa Newton's second law of motion, F lang naman yung nakasulat dun. F na lang din itawag natin dito. Huwag na REF lang haba. F. No, we're, we're in mass. M is the mass of the liquid. No? Yung liquid na to, ano yung mass niyan? No? Times the acceleration. Pero pwede natin i-relate yung mass into volume. Since hindi naman given yung mass natin dito. Pero alam natin yung volume neto. Yung volume neto is same lang sa initial volume ng hindi pa nalalagyan ng acceleration. Tsaka yung volume na nalagyan na ng acceleration. Kasi wala namang natapon. Tapa? Ayan. So convert natin yung mass into Volume. So, ano ba yung relationship ng mass para maging volume? Diba, pe, meron tayong density times volume. Kasi, di ba, that is uh, density is equal to mass over the volume. Kasi kilogram. Kilogram per cubic meter yung unit yan. Diba? So, yan. I-multiply mo lang dito yung, ano, yung, yung volume. Kaya, meron kang mass is equal to density times volume. Acceleration, yun pa rin yun. And, uh, alam natin na ang density ng water is 1,000. Kahit kaya mo rin solve yung volume neto. Um, solve mo na natin yung volume niyan. Diba? That is equal to 5 times 2 times 2 meter. No? Uh, width niya. Or wide. 2 meter wide kasi ito. Diba? Nakuha ba yun? Nasundan. So that is equal to, ilan niya? 20 cubic meter. Yung kanyang volume. So, pwede mo rin naman kunin yung volume na ito. Kaso medyo irregular siya. May hirapang ka. Same lang din naman yan. Kasi wala nang natapon. Diba? So, kunin, natin, kunin nga natin yung volume niyan. The trapezoid naman niyan. So, that is 2.5. 5 plus anong height na ito. Kung initially, ano siya, 2, nabawasan na 0 0.5. 1.5 din yan. Over 2, over 2. B1, B2 yun, di ba? Over 2. Times yung length na 5. Times 2 na wide. So, that parehas lang yan na 20 cubic meter. So, walang natapot nga. Huh? Ayan. Same lang yan sa rectangle kanina na nakita natin nung hindi pa umaandar. So, may volume na tayo, may density, may acceleration. So, ano yung magiging uh, acceleration, accelerating force niya? So, substitute lang natin, 1,000 kg per cubic meter, multiply to the volume of the fluid inside the tank, uh, multiply to the acceleration, that is equal to 39240 Newton. Newton to kasi gumamit ka ng kilogram per cubic meter dapat. Dapat, huwag ka malita, hindi nagiging Newton yan. Unless gumamit ka ng one, ano, one uh, mega, megagram, megagram per cubic meter. Pero hindi tayo gumamit, gumagamit ano. Ito, 39. So, convert, convert mo na lang sa kilo Newton kung gusto mo, no? Yan. Kasi di ba ang unit na ito, di ba? Ang unit na ito, Tanggal to, tanggal to. Kilogram meter per second squared. That is Newton. Newton yan. Okay. 
Ano so, si Simon tinanong dito kung ano yung force na hinahanap, Newton or kilonewton? So, let's say yan na lang yung sagot, no? Newton na lang. So letter C. Okay na tayo sa letter A and letter B. And for the let for letter C, if the acceleration it is increased to 6 meter per second squared, how much water is spilled out? Gano'ng karaming natapong tubig? So, ma mapuprove na natin na may matatapon nga dito kasi dito pa lang, walang matatapon. Kapag ka-increase natin kahit 2 cubic 2, 2 meter per second squared, may, may matatapon na dito, ano ba? So, dito, in-increase pa ng 6 meter. So, mata maraming matatapon sa fluid na to. The question is, ano yung magiging itsura ng diagram natin? Di ba kapag ka lumalaki yung acceleration, lalaki dapat yung magiging, ano mo, yung magiging slope mo. So, kapag lumalaki yung acceleration, lalaki natin yung slope. Ibig sabihin, yung, yung, yung slope na to, which is 0.2, magiging steeper pa siya. Ano mangyayari dyan? Pwede maging ganito. Ayan. Pwede maging ganyan. Yung ganito. Or pagiging ganito, hindi natin alam kung saan siya tuturo, no? But, so, magiging itsura na ito, hindi natin alam. Dalawa lang naman yung pwedeng magiging itsura niyan. Wait lang, tirahin ko lang. Bakit may, ano yan dyan? Uh, Dalawa lang pwedeng magiging itsura niyan. Pwedeng ba ganito? No? Which is steeper than sa, doon sa kanina acceleration. So, papapansin nyo dito, no? And dito yung, ano, yung original liquid surface so hindi na equal to sa area nito okay hindi na sila equal so pwede rin naman ganito much stiffer with this slope so the question is ano sa dalawa yung pipiliin actually masusolve nat malalaman natin kung ano sa dalawa yung pipiliin kung isusolve natin ito yung dito no isolve mo yung angle nito yung slope nito kasi alam mo naman yung height nito alam mo rin yung uh, length nito dito kasi hindi mo alam yung height Hindi mo rin alam yung length. Dito alam alam mo yung height, hindi mo alam yung length. Yeah. Now, solve natin yung uh, slope na ito. So, magiging slope de, theta. Uh, using this theta, opposite. No? Opposite over the adjacent. So, ito yun. Or slope niya rin, no? tan theta is equal to 2.5 over 5, which is equal to 0 0.5. So, saan natin i-compare to? I-compare natin to sa slope na gagawin ng 6 meter per second squared. So, ano magiging slope niyan? So, that is tangent theta is equal to A over G. Tama ba? And A over G yan. So, we have the acceleration of 6. No? 6 over 9.81. Anong kayang slope niyan? And that is 0 0.612. Kung ang slope na itong diagram na to ay 0 0.5, ito ay steeper slope. Dapat pala, ang magiging diagram natin is lalampas dito, papunta dito, or ito pala yung ating diagram. I guess ba yun? Ito dapat yung magiging diagram natin. Hindi natin alam yan kung nandito banda o nandito, basta nandito siya lumampas. Masusolve naman natin ko kung ano yung magiging length na ito. Ayan. Basta mahalaga, nalaman natin na nandito siya parta. Hindi siya nandito. Okay. So, okay na. Ito na gagawin natin, gagamitin na ating diagram. So, yan. Tabi na natin siya. Yan yung ating diagram na gagamitin. Okay. Wait lang. Ayan. Meron pang dumi. Ayan. Ayan. Ano ito? Ba't may M? Ay, may box. Okay. So, goal natin dito is to solve for this value, yung x na to. Ayan, yung length na to. And, of course, pag nalaman natin yung x na to, malalaman na natin yung natirang volume na to. Kasi ang goal natin is to uh, solve for the spilled out. Pag nalaman natin natira, i-minus lang natin dun sa original. That is the, yun yung nawala. No? Okay, gawin natin. So, we have tangent theta ulit is equal to opposite over x. Meron na tayong slope. No, meron tayong opposite over adjacent, tapos meron tayong slope, value ng slope na yan, which is 0 0.612. So, gamitin lang natin to dito. That is, ito yung magiging ating equation. So, 0 0.612, that is equal to 2.5 over x. Solving now for x is equal to 4.0875 meters. So, may value ka na ng x. No, alam mo na, kaya mo na ngayon solve yung volume nito. Ito lang naman yung goal mo dito malaman eh, yung value ng x. So solve for the volume. Actually itong volume na to ay yun yung natirang volume. So one half lang yan ng triangle. One half, sorry, one half ng base times the height. 
kasi triangle to, times 2, which is yung wide, uh, 2 meter wide na tank. Okay? So, yan. So, kaya-kaya kunin yung volume na ito. That is equal to 10.219 cubic meter. This is the volume left, no? Ito yung natira. No? So, kailangan pa natin pakita yung uh, yung original volume ng ating uh, uh, fluid, which is, na nasolve na rin natin kanina. Diba? That is equal to this one. 5 times 2 times 2. No? Ito kasi yung original height ng iyong fluid na dito kanina, no? no? Yung pantay pa siya dito. Ayan. So, ganito karaming nawala. Okay. Instead na solve mo to, yung nawala, itong part na to, solve mo na lang yung natira, tapos yung minus mo sa original. Now, uh, that is equal to 20 cubic meter. ba Yung original kanina, ito yung original uh, volume niya. Si minus lang natin yan to get the volume spilled. Ayan. Volume spilled is equal to original minus, of course, yung natira. Kaya spilled ito. So, meron na tayong original, meron na tayong natira. Uh, natira. Ito yung natapon ngayon. So, that is equal to 9.781 cubic meter. And that is your final answer. So, may question ba kayo, guys? Doon? So, yun, yung, yung formula natin na nagamit kanina, na, so, na na-derive kanina, is just the slope, no? Slope na ito. Slope na ito. So, malalaman mo ngayon kung ano nangyayari doon sa fluid sa loob. Pag nagkaroon ka ng acceleration. Okay? Question ba? Yan. Kung wala, uh, proceed tayo doon sa ating next uh, problem. So, next problem natin, this is a closed horizontal cylindrical tank. So, kanina open, ngayon closed naman ngayon. And then, yung cross-section natin is cylinder. Kanina rectangle. No? Ayan, with 1.5 meter diameter uh, and 4 meter long, uh, completely filled with gasoline with a specific gravity of 0.82 and accelerated horizontally at 3 meter per square second. Find the total force acting on the real wall o yung sa likod na wall and the front wall of the tank. Find also the accelerating force on the fluid mass. Ayan. So, accelerating force kanina, alam natin yun. No? Yung total force acting on the rear wall at saka front wall. So, Pwedeng sabihin na, sir, di ba, uh, close yan. So, dapat uh, alam natin na ang force, para makuha natin yung force acting, ito yung wall na tinutukoy, no? Di ba, dati, dapat that is just unit weight H bar A, no? Unit weight, or pressure at the center. Pwede rin, uh, pressure at the center. Pressure CG times the area, no? Since wala naman tayo dito nakikita na internal uh, pressure. Di ba, meron pa dapat dito ang pressure na kapag may apply ka dyan, kapag ka-close, no? Tapos, pressure pa. Another, another force para rather. Another force yun. Or, or, yan, tama. Or, pag may force ka pa na apply dito, pressure pa pala, rather. Pressure. So, wala ka naman dun, no? Wala ka namang another, ano dito, nung applied pressure. Pero, ang nangyayari talaga dito, pagka gumalaw, guys, Hindi, ito mag hindi lang ito yung gagamitin mong formula for that. So, yung H-bar mo, hindi hanggang dito sa uh, liquid surface mo. Hindi dito mula, magmumula sa liquid surface mo, punta dito sa center of gravity. That is not the H-bar na gagamitin natin. Actually, kapag gumalaw kasi ito, pag nag-apply tayo ng acceleration, magkakaroon to ng imaginary, na imaginary liquid surface dito. Pag gumalaw. Dito lagi siya nag-start, no? Imaginary liquid surface natin. At yan yung tinatawag na hydraulic gradient. Hydro hydraulic great line. Ito yung parang effect, uh, uh, magiging uh, liquid surface mo na when you have an acceleration. Tumataas kasi. Ang nangyari ka dito, kasi dito sa likod, since itong acceleration na to, may binibigyan siya na force, no? May binibigyan siya sa force na force dito. Huh? Ang nangyayari dito, uh, yung, uh, in, aside from force nito, unit weight H bar A, magdadagdag tong, ano to, REF na to. So, dadagdagan niya tong force dito. So, kaya to mataas. Kaya nagkakaroon ng pagtaas ng force sa part na to. So, dito, uh, dito naman, walang mababago dito, yung force dyan is still the same. Kahit hindi siya gumalaw at saka gumalaw siya, still the same siya. Pero dito nagkaroon ng additional REF. No? due to this acceleration. Ibig sabihin, is, kailangan nating masolve to. 
uh, kailangan nating masolve kasi yung ano. So kailangan nating masolve yung imaginary height na to. No, height of the fluid dito. This is our hydraulic blade line. So itong hydraulic blade line mas maintindihan to, no? Mas na, mas itatakal to kapag ka sa mas gamitin siya sa hydraulics, sa hydraulics na subject, no? So yan, ito, ito kailangan natin i-solve tapos ito yung angle theta na to. So if itong angle theta na to, itong slope na to, yan din yung dinerive natin kanina. So that is equal to tan theta A over G. Ito yung dinerive natin para makuha yung slope na to. So kung meron na tayong acceleration over G, makukuha natin yung uh, that is also equal, di ba? Yung A over G that is also equal to Y over yung length niya na 4 kasi parehas naman slope yung pinag-uusapan dito. Yung slope nito no that is equal to y over 4 and that is also equal to a over g actually ganina yung formula natin kahit wag mo na ipakita yung tan theta i equate mo na lang lagi yung a over g sa rise over run no sa mga rise over run ng mga sinusolve natin so para hindi mo na pa ulit-ulit sinusulat yung tan theta pwede mo nang idiretso yung ganitong solution ito na lagi gamitin mo no now uh, to solve for y substitute lang natin yung ating acceleration at saka gravity so, ito na magiging equation natin. 3 over 9.81. Kasi given naman yung acceleration natin with uh, acceleration, no? And y natin is equal to, ito na magiging value niyan, 1.223. So, ibig sabihin, meron tayong imaginary na pag-angat ng tubig dito is aside from this 1.5 meter height ng fluid. So, nagkakaroon ng pag-angat ng fluid dito, which is height of y. No? Tumataas. So, yun yung nagbibigay ng additional force dito sa ating wall, sa rear wall, sa likod ng wall, itong 1.223. So, solve for this force na acting on this real wall. Um, that is just unit weight, H bar A pa rin naman, kaso yung H bar natin ay hindi na galing dito. Hindi na, ito na nga, no? hindi na siya ganito. So, ang H bar natin ngayon ay ito na. Ganyan na kataas. Mula sa uh, center of gravity, no? mula sa center of gravity, CG, papunta doon sa hydraulic grade line natin. Yan. So, solve lang natin yung H bar. So, that is 0 0.75, no? H bar is um, 0 0.75 plus Y din naman. 0 0.75 plus, ano ba yung ano natin? Y natin, 1.223. So, yun yung ating H bar. H bar yan. Ayan. Now, my unit weight of gasoline, alam mo yan, that is 9.81 times 0 0.82. No? Area, of course, area nung no, sinosolve natin na force. Ano ba yun? Ito yung hinuhanapan natin ng force, no? The total acting, the total force acting on the rear wall, yung likod na wall. No? Solve natin. So, that unit weight, that is 9.81 times 0 0.82. Uh, H bar, 0 0.75 plus 1.223. And then your area is area of a circle. No, 1.5 uh, diameter squared pi over 4. Then your force at the rear wall is equal to this one. 9.02. 9.02 multiply. Ay, naulit. Ba't naulit to? Ito dapat. Naulit tong. Ayan. This is your force at the rear wall. Uh, next natin is the force at the front wall. Uh, so, this is the force at the front wall. So, ang mangyayari dito guys, sabi nga natin, kahit anumang acceleration nito, ang height mong fluid dito or the yung pinaka imaginary height or hydraulic gradient nyo is always at this point. Kung ano nasa top ng yung liquid surface lagi yan. So, walang effect dito yung hydraulic gradient. So, mangyayari dito, Ito pa, ay, sorry. Ito pa rin yung H bar mo. Ayan. Ito pa rin yung maging H bar mo dito. Ayan. So, mababago lang sa equation natin. Itong part na ito. No? Itong part lang na ito yung mababago sa equation. This one. No? So, ang ganito maging nangyari dyan. Unit weight H bar A. Unit weight H bar A. Unit weight mo. Ito pa rin. H bar mo 0 0.75 na rin. Pa, uh, na lang for this front wall. No? 0 0.75. Multiply to the area. Wala naman nagbago. And then your answer dyan ay uh, 10.661.
0.661 kilo newtons. Okay. That is your force at the front wall. And the last question here is the accelerating force on the mass. Na solve na natin kanina yan, that is force is equal to mass times acceleration. No? And uh, yung mass, we can we can write that mass into density times the volume. No? Ano yung density neto? That is an oil. This is an oil, so we have we should have a density of 1,000 times 0 0.82. No? And the volume, of course, wala naman nagbago sa volume neto. Kahit anong galaw mo dyan, kahit anong acceleration mo dyan, walang nagbago. Walang efekto sa ano, no, volume. No? Kasi if uh, this is just the hydraulic grade line, so hindi nakaka-apekto sa volume. Sa forces lang na binibigay or sa mga height lang ng Mang, ng liquid sur imaginary liquid surface lang kasi ito guys. Binibigyan niya lang ng additional uh, h-bar yung kada height ng fluid mo. Or uh, parang nil nilalagyan niya ng addi additional pressure doon sa point na yun. No? Ibig sabihin kapag kinumpit mo yung pressure dito, no, ay add mo tong height na to to solve for the pressure. The pressure is equal to unit weight times height, di ba? To solve for the pressure, unit weight unit weight ng fluid times yung height na to. Ito yung magiging height mo na pagkuha. No? You can solve the pressure any point of this uh, of this closed cylindrical tank with the hydraulic grade line. No? Ayan. So, meron na tayo, alam na natin yung density. Ito yung magiging equation natin. Volume. Uh, volume natin is uh, area of a circle then multiply to the length. Kasi cylinder naman tong ating container. No, cylindrical container. Ayan, cylindrical tank. Multiply to the acceleration, which is 3 meters per second. And then your force here is equal to 1,000. No? Yung 1,000 dito is the density of water. No, that is in kilogram per cubic meter. No, so therefore, yung answer mo dito is in newtons. Kasi gumamit ka ng kilogram per cubic meter. So para maging, uh, um, para maging newton yan, so divide mo na lang by 1,000. So, 17.389 kilo newtons. May other solution tayo dito. Pinakita natin kanina, no? Kapag ka nagkaroon ng acceleration to, uh, aside from the force na na-experience na ito, no, pag, uh, it is the re uh, reverse uh, force, no? Um, ito, madadagdagan pa. Initially, no, may force na to dito. Kapag ka walang gumalaw, kapag, uh, kapag ka hindi gumagalaw, now, once na nag-move na siya with a certain acceleration, madadagyan siya ng REF. No? So, magkakaroon siya, ibig sabihin itong REF na to, ito lang pala yung difference with this two. Actually, yan yung difference with this two. So, pwede nating sabihin na ito lang siya, no? Rear minus front, that is also equal. Di ba kasi yung rear mo, hindi nagbago. Tama ba? Hindi nagbago yung uh, rear mo. Kung ang initial... Kung ang initial, sorry, front pala to. Ang front mo hindi nagbago yan. Ito pa rin yan. Unit weight, H bar mo is 0.75. Kasi hindi na magbago yung hydraulic grade line mo. Ang nagbago lang is yung rear. Ibig sabihin, kung ano man yung change sa rear, kung ano man yung tinaas niya, actually, yun yung additional REF. Di ba? Nag-gets ba yun? That is actually the addition. Yun yung, yun yung inad mo dito sa rear wall due to this acceleration. So, kahit hindi mo na pala isolve itong, ano no, force is equal to mass times acceleration, itong solution, i-minus mo lang itong dalawa, actually equal din yan dito. Try natin, no? So, we, we have 28.05 minus 10.661. So, try natin kung equal ba dito sa 17.389. So, yan. 10.661 minus 28.05. Yan. 17. Point, Balik, balik tayo yung minus ko. Ah, yan. So, 17.389. So, parehas lang. No? So, yan. Uh, any of the two, pwede mo maging solution yun. Ha? Basta naiintindihan natin na itong REF, yun lang yung nagpabago ng dalawang force na nag a doon sa magkabilaan. No? Yan. So, pag, pag, pag ang acceleration mo naman is pag ganito to the, to the left yung acceleration mo, of course, yung REF mo is to the right. Oh, so, ito naman yung magbabago, yung hydraulic grade light mo. So, ganun lang naman yun. So, what if the question is, ganito, no? Uh, what if the question is, ganyan? Ayan. So, hindi siya fully filled with water, pero ano siya? Uh, pero, um, close siya, close. So, ang mangyayari dito, no? 
This is the original uh, line natin. Ang mangyayari kung fully filled yan, tapos nilagyan mo na mataas na mataas na acceleration, probably, maging ganito siya, no? Maging ganito yung uh, uh, line ng ano mo, fluid mo, maging ganyan. So, tatama siya dito. Ayan. So, ayan. May space dito. May space ka na magagana, magagawa dito. Yung space na to is also equal sa space na ito. Ayan. Any movement mo dapat, same lagi ng space. Yun lang yung, ano mo dito, yung concept mo dito. Any movement mo na acceleration dito, yung initial space mo sa loob is just equal to the final space. Or initial volume is always equal to the final volume. Yun lang yung gagamitin yung concept. And itong theta na to, A over G lagi yung pangkuha mo dyan. Nakuha ba yun? So, yun yung magiging concept nyo sa pag-solve ng mga close pero hindi siya completely filled. So, may, may, may problem pa kasi may counter dito, pero hindi siya completely filled. Ano lang siya. Anyway, may bibigyan naman ako sa inyong mga uh, sample problem. So, wala na tayong plate pala dito sa ano na to. Uh, wala na tayong plate dito, pero bibigyan ko kayo ng mga sample problem na pwede nyo itry, isolve, resolve, no? Okay. So, try nyo lang isolve yung mga bibigay kong problem. And... Baka ma-perfect nyo yung inyong final exam. Okay? So, yan. That is uh, the horizontal motion. So, what if naman kung meron tayong... Ah, yan yung final answer. Same lang. So, what if meron tayong ganitong diagram? Naka-inclined naman yung plane kung saan magta-travel yung, yung vessel. So, in this case, no, dap initially dapat ang iyong liquid surface ay horizontal lang. Kasi dapat, uh, ang, ang tubig, pinipilit niya, nagpapantay lagi sila, di ba? Yan yung property ng fluid, nagpapantay. Dapat. So, kung familiar kayo sa, kung nakita na kayo ng small scale construction, gumagamit sila ng, ng ano, no? Ano tawag dito? Yung, tu, uh, yung tube na malambot. Nakalimutan ko yung tawag dito. Yan. Tapos, ililipat lang sa kabila yung, yung, yung hindi pa usa yung level, no? So, may tubig yan sa loob. Ayan. Kapag ang nagpantay yan, ibig sabihin, may, may tubig yan sa loob. Nakalimutan ko yung tawag. Uh, may tubig yan sa loob. Tapos, kapag nagpantay yan, ibig sabihin, pantay yung level nun. So, mahalagahin sa ano, pag kumagawa ka ng beam, mapapantay yung pag ano mo nun. Ayan. Nakalimutan ko yung tawag sa construction. Yung tubo siya na puti, tapos kita mo yung tubig sa loob. Ayan, sa mga construction, ginagamit na ng tatay ko dati. Ito, ganun. Pinakita na ako niyan. Pero ngayon, ano na yan, naka, sa survey nyo, no? sa auto level na tayo niyan. Sa mga laser na yung ginagamit para magpantay. So, yan. So, yun kasi property ng fluid. Dapat, gusto niya lagi magpantay. Pero kapag nagkaroon tayo ng additional force dyan due to that acceleration, mangyayari dito sa ating liquid surface ay magiging ganito na. Ayan. So, of course, nag-accelerate ka. Upward. Upward tayo dito, no? Upward acceleration. Acceleration mo is applied Pa parallel to the inclined surface. Ha? Or yung force, pwede yung tinu hinatak siya dito, hinatak siya dito, nagkaroon ng acceleration. And also yung movement mo naman, no? kung uh, sasakyan to, yung movement niyan, of course, along with the, uh, with the inclined. Kaya ganito yung direction ng acceleration mo. Yan, mag accelerate siya pa ganyan, so magiging ganito yung inyong liquid surface. Ayan. So kung open to, pwede may matapon. Kung close to, Depende sa acceleration. Kung close to, yung isipin mo lang, ay yung, yung, yung property nun, uh, yung initial volume is always equal sa so final volume kung close siya. Yung space dito, ano, any form mo na magawa, form ng uh, of, nung shape na magawa mo dito, dapat yung space dito sa loob is always equal sa space ng initial position mo. Yan, nagkaroon nga sa acceleration. Ito na, yung ating magiging liquid surface. Naka-inclined na siya with a certain degree with respect to horizontal axis natin. Take note, no? Itong beta dito is differ from the theta dito. So, itong angle of inclination na to, yun yung tinutukay ng beta na to. Angle of inclination ng uh, itong uh, surface natin. Nung pinag-aandara ay yung kung saan nakapatong yung ating vessel. Yung, yung naka-inclined na Line. Pero ito, itong angle of inclination na to is theta, no? Yung fluid yung pinag-uusapan dito. No? Sa so natin gagamit yung tong beta na to. Actually, itong beta na to ginagamit yan to resolve the acceleration, no? Di ba itong acceleration with respect to uh, horizontal axis that is angle beta. Ire-resolve natin kasi itong acceleration 
into its vertical components, which is AV. Let's say that is AV. And that is equal to A sine beta. Tama ba? And i-resolve din natin siya into horizontal component that is <coughs> A cosine beta. So, yan. I-resolve natin siya. Bakit natin i-resolve? Kasi hindi, uh, kailangan natin mag-tingnan yung mga forces. Kasi may hirapan tayo pag naka-inclined yan. Yeah. So, tingnan kasi, titingnan natin kasi ulit yung surface na to. Yan, tingnan natin yung surface na to. Ito yun. So, skuha lang tayo ng small particle uh, which has a weight W and also meron pa siyang force na acting vertical. Ano kaya yun? Meron tayong acceleration due to vertical. No, kasi nga may component na vertical na acceleration. Kung ito ay upward, up, upward acceleration, therefore, itong acceleration, itong re uh, reverse, ayan, this is mass times gravity, no? Itong reverse effective force mo should be downward. Kasi upward ito. No? Downward yung reverse effective force mo, yun yung binibigay niya na force dito sa uh, liquid mass or weight. No? And that is equal to mass times the acceleration with respect, is with respect to the vertical axis. Ayan. Ano pa yung force na nag dito? Of course, yung reverse effective force then due to this horizontal acceleration. No, which is a cosine beta. And this is also equal to mass times a horizontal. So, may, ano pa yung force na nag dito? Huwag kalimutan yung normal force, which is always uh, uh, inclined with a theta with respect to the vertical axis. So, ito yung theta na to. Same lang sila, di ba? Tulad din ng kanina. Ayan. So, para hindi na natin tong isolve na neutral uh, normal force gawa na lang tayo ng uh, force triangle so ito parehas lang naman yung force triangle na nagawa natin no kanina halos parehas lang pero ang naiba lang may additional ka na dito na mass times acceleration with respect to vertical vertical axis and then yung force mo dito is m uh, times a times oh ma with respect to horizontal ayan so Using tangent ulit, using tangent theta, kasi kailangan natin slope dito, opposite over the adjacent. So, opposite over the adjacent from force polygon show, that is equal to MAH. Tan theta is equal to MAH, which is the opposite over the adjacent of MG plus MAB. So, ang gawin natin, i-cancel ulit natin itong mass. No? Therefore, ang ating answer dito is equal to uh, discord. Yeah. Yeah. So, ang ating formula for an inclined uh, motion going upward is equal to this one: A H over G times A V. Okay. Tatandaan din natin tong formula to, or kahit di nyo tandaan, no, basta alam nyo kung paano siya na derive. No, para hindi na kayo mag ano uh, kabisado ng maraming formula. Yung isa kanina, no, madali lang tandaan, A over G. Pero dito, nagkaroon ng pagbabago. A over G, pero may plus ka pa dito na AV. No, AH tsaka AV. Uh, take note tayo, yung AH natin is equal to A cosine theta or yung angle of inclination ng iyong plane, uh, ng inyong uh, um, inclined ng surface of the ito, yung dinadaanan ng vessel mo. No? And of course, yung AV is A sine B. No, beta, beta yung gagamitin. Hindi yung angle theta. Kasi isusolve mo pa lang yung theta dito. No? Di pwedeng maraya silang may theta. Beta yung isa. Ayan. So, gamitin natin siya sa problem. Uh, but before that, no, solve muna pala natin. Kung ito ay upward, so may isa pa tayong condition neto, which is downward naman yung magiging movement. So, let's say, nandito siya. Initial position niya ito. Ngayon, maglagay tayo ng acceleration. Acceleration A. Bababa naman yung ating movement. No? Ito yung maging acceleration niya. Of course, initially, yung ating uh, liquid surface is horizontal yan. Pag nag-apply ka ng acceleration yan, ang nangyayari kasi umaangat lagi no, sa kabila. Tumataas yung pressure kasi dito. Ha? Pag umangat yung fluid, tumaangat, uh, tumataas yung pressure. Di ba? So, yan. So, angat natin. Nangyayari yan. Gaganyan. Ayan. So, from the original horizontal position. Nilagay ko lang yung original horizontal position. No? Kaya nga siya, ganyan. Yun. With respect to the horizontal, nagkaroon ka na ng angle of inclination of your liquid surface. Magkaiba yung theta na to sa beta na to. No? Ayan. So ngayon, solve natin itong theta na yan. 
So, ito ay beta. Ang ating acceleration, i-resolve din natin into two components. The vertical component, no, which is a sine beta, theta ito. Beta, hindi ko napalitan. Na-upload ko na ata ito. Paki, pakipalitan na lang guys, no. Na-upload ko na ito sa group nyo. This is, ito rin. Uh, a cosine theta dapat ito. Okay. Hindi ko siya napalitan. Ayan, beta dapat ayan. Now, um, meron na tayong resolve na mga acceleration. In that acceleration, may corresponding force na binibigay yan. The reverse effective force. So ngayon, makita natin yung reverse effective force. I-analyze natin itong ating fluid. So let's say ito yung ating liquid surface. Kuha tayo ulit ng isang small particle para madaling i-analyze. So yun, meron tayo ditong weight. Weight is equal to mass times the gravity. And then sa... Acting vertically, mayroon pa tayong another force which is the reverse effective force due, uh, caused by this acceleration acting downward naman ito. No, downward. So, dapat upward yung ating uh, force. No? Kung ang acceleration ay downward, upward yung magiging force na katumbas. No? Uh, that is equal to mass times acceleration acting vertical. Ano pa yung force na gaak dito? Of course, yung reverse effective force acting horizontal. And that is caused by the acceleration then na acting horizontal. So, magkaiba dapat sila ng direction lagi. No? Ibig sabihin, mag-add siya ng force dito, no? Horizontally. mag a a a niya yan. And that is equal to mass times acceleration. MAH gagamitin. AH, gagamitin mo. And another force na kailangan natin dito, na makikita natin dito sa liquid surf, uh, sa liquid mass natin, or is equal is this one no that is normal force which is always an angle theta with respect to the vertical axis ito yung theta na to is just equal to this theta no medyo hindi lang equal yung ano yung drawing ko pero dapat equal yun ano ba yun ayan so yun Ito na yung ating magiging forces. So, gawin din natin ulit ng force triangle itong para hindi na kailangan din na natin isolve tong N. No? Ayan. So, ito yung ating magiging force triangle. Ito yung N. Lumipat lang dito. No? Ayan. Tapos, idiretso mo lang to Mayroon kang weight minus R. Um, weight minus REF. Um, MG minus MAV. Over MAH. Ayan. So, mapapansin mo, no? So, kanina plus to. Kanina plus to. Kasi pareha sila ng direction. Ngayon, nagkaroon siya. Naging minus siya. Kasi magkaiba sila na direction. No? So, yan. So, magiging force triangle show. From, from the force triangle shown using tangent theta, that is equal to MAH over MG minus MB. O, opposite over the adjacent. No? Opposite over the adjacent. Minus na to. Kanina plus yan eh. So, this is your new formula for a inclined motion downward, no? Downward inclined motion. Ito yung anong, another formula. So, kanina kasi ito yung formula natin. Eh. Tangent theta is equal to AH over G plus AV. No? Where in G dito is the acceleration due to gravity. A is the acceleration mismo no, no, na, na nilagay mo doon sa iyong uh, vessel. Ito, acceleration. Components ito, no? With the respect. Yung components vertical and horizontal kasi yung ating uh, acceleration is inclined with respect to the horizontal which is beta. So, ito yung other formula natin. May positive at saka negative. Depende sa movement mo. Kapag ka upward, positive. Kapag ka downward, negative. So, yun. Tingnan natin sa problem na to. I-apply natin yun. A vessel containing accelerated a, ve a vessel containing oil accelerated on a plane inclined 15 degrees with the horizontal. Yung plane yung naka-inclined with the horizontal, ha, hindi yung tubig. Yung plane yung pinag-uusapan. O yung tatakbuhan ng ating vessel. At 1.2 meter per second squared, no, nag-accelerate yung ating vessel. Given the acceleration. No? So, determine the inclination of oil surface when the motion is upward or downward. Acceler acceleration yung tinatanong. Ay, angle of inclination. So, meron na tayo na derived na formula para dito sa angle, angle of inclination ng uh, ng oil. Diba? This is 
this one. So, upward. Upward. So, for letter A, that is upward. So, kailangan natin mahanap tong theta na ito. Di ba, nasaob na natin siya kanina? Or na-derive na natin yung formula, which is this one. So, parang hindi ka na mahirapan. No? Actually, ito ng college, hindi ko, hindi ko makabisabisado. Ito, lagi ko nakakalimutan. So, ang ginagawa ko, ano na lang, binabalikan ko na lang ito, no? yung force triangle na nagagawa. So, yun. So, yung A over G lang yung kabisado ko. Ito yung nakalimutan ko lagi. Ayan. Kasi na, minsan napapagbaliktad to ng no? AV at saka AH. So, be careful with that. No? AH dapat yung nasa numerator over AV. Ayan. Um, so, yun. AH mo, alam mo yan na that is cosine B. A cosine B. Given ka ng A, so 1.2 cosine beta. Given ka rin ng beta which is 15 degrees. No? And yung AV mo naman, A sine beta. So, given naman lahat yan. So, substitute mo lang dito, angle theta. No, makuha may angle theta arctan ka lang diyan. So arctan sa calc. No, hindi naman kaya i-manual to. 1.2 cosine 15 degrees over 9.81 plus 1.2 sine theta. Dito sa ano na to, no manual calculation ng theta. Ayun. Merong ano diyan may kwento diyan. Mamaya. Kwento. Theta is equal to 6.534. That is uh this one. Ayun. So balikan ko yung theta mamaya. Kasi balak nung Ah, uh, so nung uh, ano, nung Wait, mamaya na nga. So, yun, mamaya na 'yung kwento. Ayan. Um So, for solution letter B, oh, may sagot ka na agad. So, 'yung application nito, 'yung let's say pinapasolve 'yung force ulit dito, no? Force of uh, force dito. So, kaya syempre wala naman tayong given dito na dimension ng ating tank, no? So, angle theta lang talaga hinanap. Nag-accelerate lang. Kung meron ka mga ano, dimension ng iyong tank, kung pinasolve man yung force dito, kaya mo yan. I-apply mo lang din yung natutunan mo doon sa horizontal motion, no? Yeah. Kung yung mga space dito, kung close yan, kung may matatapon, no? Basta nasolve mo na tong angle na to, uh, yung geometry na yung tutulong sa'yo dito. No? Yung uh, trigo at saka geometry. Okay. And also, yung pag-solve ng force. We dap dapat force mo to solve for the force acting on this. Dapat always perpendicular yan doon sa surface, no? Yung, solve na, yung force na sinasolve mo. Yung force na masasolve mo. Ayan. For letter B. For letter B, this, eh, ito yung ating tanong dyan. Yung downward naman yung motion ng ating uh, vessel. Downward naman siya. Yung downward dyan, ang formula na na-derive natin is this one. AH over G minus AV. No? Um, so, kung na-type mo na siya sa kalyo kanina, uh, or kung nat kanyari, na-type mo na siya, kung usually kasi ganyan lagi yun, magkasunod lagi yun, upward tsaka downward. So, palitan mo na lang kanina, kung nasolda natin to kanina, no? hindi ko pala tinay sa kalyo. So, 1.2 sin 15. Ayan. Kung nasolda mo na yun, ay, ba't iba yung sagot? Oh, sorry. Ay, arctan pala kasi ito. Arctan. Arctan. Ano nga ulit ito? Shift insert. Tapos, shift tan. Ayan. So, ulit siya ng tan. Ayan. 6.534. Kung nasolve mo na ito kanina, palitan mo na lang ito. Ito lang naman na bago. Minus lang ito. Ayan. So, 6.534. 956 dapat yung 957 yung sagot dito. Yan palitan mo lang to ng minus kasi downward na siya. Ito yung maging angle of inclination mo. Yan. Baka magkamali ka ng drawing, no? So baka maiisip mo na ganito yung drawing niya, eh pababa ka. So mali 'yon, guys. So kapag pababa ka, dapat kung nasa yung direction ng acceleration mo, sa taas yung daging nagkakaroon ng angle of inclination. So dito. So dito naman, uh, dito pa kabila, no? Pakabila lagi. Yung tumataas na fluid is opposite lagi doon sa direction. Yung mas mala mas malayong uh, mas malayong fluid, yun yung laging tumataas na height, you know, doon sa acceleration mo. No. So sa likod lagi yung tumataas na height. Kasi so, doon yung nakakaranas ng na mas mataas na pressure yung sa likod. No. Okay, so yan, that's it. That's your final answer for the uh, angles of inclination. Next question or next topic natin is the vertical motion. Yeah. Vertical motion naman. So, imagine no, merong uh, yung tank na may lamang uh, may lamang fluid. Ilagay mo sa elevator, no? 'Di ba mag-move yan ng upward and downward. Actually, ito yung application no? 
kapag ka nag-move upward and downward yung iyong vessel. Yeah, lalagyan mo siya ng regulator, isasakay mo doon. Yan, magkakaroon siya ng certain acceleration. Let's say, yung elevator nag-move ng upward, no? So, may accelerating acceleration upward siya. So, initially kasi, di ba, kapag may fluid dyan, let's say, open yan. Kung gusto mo kunin yung pressure dito, alam mo yan kunin sa baba, pressure. So, unit weight times height lang. So, pressure at the bottom. So, let's say, kunin na natin yung pressure at the bottom, unit weight times height lang yan. No? Pero, once na nag-accelerate yan pataas, so, just like us, no, Ikunyari nakatapak tayo sa elevator. Ano nangyayari, 'di ba? Mas na nagkakaroon ng pressure sa tinatapakan natin kapag ka nag-accelerate yung at yung elevator pataas. So ibig sabihin nakaka nakaka-affect uh, again yung acceleration. No? So kailangan natin makuha yung paano nagbibigay ng effect yung acceleration na yon. So kapag bumaba naman tong acceleration na to, anong nangyayari sa atin? Gumagaan, no? Ganun din naman yung fluid, gumagaan din yon. Kasi yun nagiging reverse effective force na ito, acting on the fluid, pataas na. So, yun. so assume naman na natin dito yung acceleration pataas. So, pakita natin yung mga forces acting on this liquid surface. On this liquid. Uh, force, mayroon tayong weight of the liquid. That is unit. Yan. Weight is, of course, unit weight times side. Nerecall ko lang to no? So, pinakita ko lang to kasi may relationship dito. Ito yung topic natin natin, lecture 1. Unit to weight is equal to weight over the volume. Baka nakalimutan na. Actually, ginawa rin na, ginamit na rin naman natin ito kanina. Pero pakita lang natin, hindi na siya in terms of mass times gravity. no? Mass times gravity. So, in terms ko sa siya unit weight of volume, pakita lang natin kung bakit ganito mamaya. No? Ayan, sa so unit weight times volume siya naka in terms. No? Yung ating weight. Ngayon, mayroon pa tang another force dyan, which is the REF due to this acceleration, the reverse effective force, which is sa mass times acceleration. No? Pero papalitan rin natin ito mamaya. Ang goal kasi natin dito is to solve for the pressure. Diba? Uh, mayroong, of course, kokontrahin niya ng force dito, ng reaction ng bottom. No? Magkokontrahin niya ng reaction at the bottom surface. No? And, and this force is also equal to the pressure, no? Pressure experience at this bottom times the area. Kasi ang pressure mo dito, kapag ka flat, Kapag ka flat yung ina-analyze mo na surface, no, ang pressure mo dyan is uniformly distributed pressure. Di ba? Pag uniformly distributed pressure, lecture to ata ito. Di ba? Di ba? Times wala lang siya sa area. No? But kapag ang uh, force mo is acting on the, ito yung ating fluid, no, ang, pressure, ang force mo dyan, force is equal to unit weight h bar a or pressure at the center of gravity no, times the area. Center of gravity na. Dito kasi, kahit anong pressure mo dito, no, kahit hindi naman center of gravity, same lang naman yung pressure at any point. Ah, sabi ni, yun ang sabi na, ah, sabi siya ni um, Pascal's law. No? Pressure is uh, distributed. Uh, equal lagi yan at any same level. Ayan. So, pressure, uh, force dito is equal to pressure times the area. So, by uh, equilibrium equation, summation of forces equal to vertical is equal to zero. Meron tayong force is equal to weight plus the REF. No? So, in terms of ano natin to, uh, pressure times the area. Itong weight is unit weight times volume. At itong reverse effective force in terms natin sa mass times the acceleration. Ayan. E di ba itong volume na to? Yung volume na to, pwede natin siyang in terms of area of this liquid surface times the height kasi cylinder naman to, no? Any type, any, eh, anong kahit anong shape man ng vessel mo, basta alam mo yung area nito, no? Pag para kukunin mo yung pag kukunin mo yung volume, no? So gamamit na lang tayo ng area times h for the volume. So ganito 'yan, ng area times h. And itong mass times acceleration, palitan natin yung mass na to. Itong mass sa tulad ng ginawa natin kanina, so balikan lang natin to ulit. So, mass is equal to, or density is equal to mass over volume. So, pwede natin in terms si mass ng density times volume. So, magiging ganyan siya, density times volume. At may volume ulit tayo nakita, gawin natin yung nang, ginawa natin dito, ito rin yung gawin natin dito. Gawin natin siyang vol, uh, mass time, uh, A times H. Ayan, A times H. Ganyan siya. Mapapansin nyo, mayroong area lahat yan. May area lahat siya. So, cancel mo na yung area. Area, area, area. So, regardless of the area pala ng iyong fluid mo or kahit anong shape pala ng ina-analyze mo na vessel, 
So, same lang ng formula na madederive natin. So, uh, keep natin uh, discard. No, wala na naman. Ito nga sabi. So, so bright, a king. Next, tayong escape. Pwede may cancel. Yung ano na to, no? Yung hindi na-cancel yung pressure, ha? Yung nasa area to. So, mabra na lang konti yung cancel ko. Ayan, ito. Nasa area yung kinancel natin dito. At may kita nyo dito, no? Uh, pwede nating i-factor out si unit weight at saka H. Dito na, pwede natin siyang i-factor out. Unit weight H, unit weight H. Kita nyo ba yun? Ibig sabihin, yung magiging final formula natin dito is this one. Pinactor out lang natin yung unit weight times H. Para makuha pala yung pressure at any point. No? At any po Actually, this pressure is at any point below the liquid surface. So, yan. Ito yung ating magiging pressure dyan. Yan. Where P is the pressure at any depth H. No? Kahit anong depth ng H. Let's say, solve mo yung pressure dito. Pwede mo namang solve yan. Dito, hindi yung sa bottom, ha? Pressure. Kahit anong H naman yun dyan. Kasi from the liquid surface naman yung H mo. Multiply to 1 plus A over G. So, nakita nyo yung formula natin. Nadagdagan lang ng A over G. Yung dating uh, formula natin for pressure, P is equal to unit weight times H, di ba? Anong nangyari, Instead na 1 lang to no 1 kasi unit weight times h times 1 lang talaga yung formula. Nagkaroon ng a plus g. Unitless to no a plus g. Bakit pala may minus dito? Yan. So ito lang binago pala sa formula. Kapag ka meron ka na movement vertically, dadagdagan mo lang to ng a over g to get the uh, to know the changes on the pressure. So ang question is the force at the bottom of the tank, no? Multiply mo lang to sa area, no? Uh, pressure times the area. That is your. Kunin mo lang yung pressure sa bottom, multiply mo sa area, and that is actually the force. Ito na yun, force. No? So, pressure yung dinerive natin formula dito. So, kasi pinakita natin na nakaka-apekto yung acceleration over gravity. No? Over G. Acceleration na in-apply mo. So, bakit may minus pala dito? Kasi ang, ang formula na derived natin, pinakita na natin upward or downward. Kasi tiba dito, kapag upward yung motion mo, yung REF natin is ginagawa nating positive dito. Kung nag-summation ng forces tayo dito, ng positive. So, para sila ng direction ni W. Ngayon, kapag ka, naging downward na yung acceleration mo, ano magiging REF mo dito? Upward na yung REF mo. Therefore, ito, hindi na sila same ng direction, magiging minus na ito. So, minus, 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 minus siya dito. No? Kaya may natin positive minus dito. Take note lang, nagagamitin mo yung positive kapag ka upward motion. No, upward motion and negative naman for downward motion. Upward positive, downward negative. No, and another note dito no, dapat nating uh, alalahanin lagi na ang positive na acceleration is acceleration and negative naman. Kapag negative yung negative yung gagamitin mo dito, no. So dito yung pinag-uusapan na hindi ito. Itong sign convention for the movement upward and downward, itong A naman for the acceleration or deceleration. Uh, positive tong A mo kapag ka acceleration siya, negative siya kapag ka deceleration. Yan ang itatandaan natin. Okay? Now, solve natin yung problem number ah, uh, but horizontal, vertical dapat 'to, no? Vertical motion. So, kulitan ko vertical motion. Na-upload ko na ata to. Okay, palitan na lang. Sige, palitan ko na lang din. So, yan. So, the question here is, an open tank containing oil with a specific gravity of 0 0.8 is moving vertically. Determine the pressure 3 meter below the surface if the motion is upward. So, with constant velocity. First question is, kapag ka may constant velocity daw, ano yung pressure under 3 meter below the surface? Liquid surface. Upward motion with constant velocity. Next question, upward motion with an acceleration of 8 meters per second squared to. Bakit ano? Meters per second. Second squared siya. Ayan. Second squared siya. Acceleration yan. Meters per second is velocity, no? So, next question is upward with, an with a deceleration of 8 meters per second. So, pabagal naman siya. Uh, letter D, downward with an acceleration, 8 meters per second. And letter E, D, 
F dapat to maka Ay, sorry guys. F. Ayan. So, downward weight A, B, C, D, E. Ay, tama lang pala. E lang pala. Nalito sa alphabet. So, downward weight and acceler- uh, deceleration naman. So, ayan. No, lima yung question dyan. Pero alam natin na isa lang naman papatutunuhan yan kasi ang pressure natin at any depth H involved na yung movement, no vertical movement na. Vertically kasi yung moving niya. Laging unit weight H times 1 plus G. Yung lagi yung formula natin dito. No? So, for letter A, when vo- uh, question dito, when velocity is constant, so, alam natin kapag uh, constant ang velocity, acceleration is always equal to zero. Tama ba? From our dynamics, 3, 6. No? Constant, kapag uh, constant uh, velocity, acceleration is zero. Kasi walang pagbabago. Let's say, initial velocity mo is, di ba acceleration is equal to uh, initial uh, final velocity minus initial velocity over time no time ng change ng pagbabago na yan kung pagka parehas let's say parehas 4 yan wala kang changes diyan acceleration mo is zero ayan so recall lang natin yun no oh, so yan kaya acceleration mo daw is zero ibig sabihin kapag ka uh, yan nga ay yeah. yan so ibig sabihin sa letter a Ang magiging formula na natin is unit weight H. Wala na yung A over G. Okay? Wala na yung A over G for this question. So, yan. Substitute lang natin yan. Unit weight. Meron tayong unit weight. 9.81 times 0.8 para sa oil. Na multiply to 3. Yung 3 natin is, yun kasi nahalap na pressure, no? 3 meter below the surface. And that is your pressure under 3 meter below the surface. With a constant velocity. Or zero, acceleration. That is your final answer. For letter B, upward naman siya with an acceleration. So, upward, kapag upward yun, positive ginagamit, di ba? Pagka upward. Kapag acceleration, positive din yung A na gagamitin. No? So, therefore, ito yung ating magiging. So, yun. For accelerating upward motion, gamitin natin yung positive dito. At yung A natin ay positive 8 what, meters per second to. Square dapat yan, guys. Sorry. Ayan. So, next question. Um, therefore, ang pressure natin dito. Substitute lang natin, no? So, ang mababago lang dito, no? 1 plus A over G. Ito lang. Laging A over G lang yung nabago, no? So, yun. So, 8 over 9.81. No? That is equal to, so, ito. No? Kahit ito nga, multiply mo na lang siya dito. No? 1 plus 8 over 9.81. Kung nasa calculator na siya. So, try natin, no? Kung... Ito. So, 9.81 uh, times 0.8 times 0.3. 1 plus 8 over 9.81. So, kanina, ito lang yung sunod natin. 9.81 times 0.3 times 3. So, nagkaroon ng 1 plus A over G na. Upward acceleration. So, sagot mo dito ay 42 0.744 kilopascal. Pressure to, no? hindi to force. Para makuha mo yung force, i-multiply mo sa area. Na area. Kaso wala naman sinabi dito kung ano yung tank natin. No? So, hinanap lang pressure. So, letter C. Upward, decel- decelerating upward. Sabihin upward, positive pa rin gagawin natin dito, pero negative ito. Negative yung 8 meters per second squared to, no? meters per second squared. Ayan. Nagamitin natin. So, ito magiging ating formula dyan. So, napalitan lang ito yung, ne- yung 8 mo magiging negative. No? Therefore, magiging pressure mo dito is 4.344. So, yun know, Mas uh, mababa siya compared dito. Even moving siya upward, no? Mababa siya. Kasi, um, ang nangyari kasi dito, no? So, nagde-decelerate ka, no? Hindi nababawasan. Parang yung acceleration mo, no? Nagkaroon ka na movement upward, no? So, from from very, uh, let's say, mabilis na mabilis. So, of course, malaki yung binibigay niya na force sa baba, no? So, pabagal ka ng pabagal, nawawala yung force na binibigay sa baba. Yung pressure na nasa baba. No? Kasi lumiit siya. So, this is your final answer. Parang, yeah, lumiit siya compared dito. Next question is, this accelerating downward naman. So, nag-accelerate siya pababa, pababa, 
Pero, of course, kapag ka downward motion tayo, use negative sa equation na to. And ang ating, since accelerating yan, positive siya dito. No, sa ganito maging equation. So, negative, positive. No, so, answer mo dyan is this one. 4.344. Next, last question, downward deceleration. So, downward dapat negative, deceleration is negative. No? So, therefore, yung answer is, or yung equation mo na to ay magiging ganito. So, this is your final answer. Ayan. Yeah, that's it. So, do you have any question, guys, for this one? Ayan. Yan yun yung ating topic. Lang, yan lang yung matidiscuss ko ngayon, guys. No? So, yung upload ko na lang yung ating rotation. So, yung, uh, yung final exam natin is cover to cover, yun, no? So, same pa rin ng, ano, ng third quiz nyo, mag, ano na lang, uh, multiple choice yung type ng exam nyo. So, next week na yun, 12 to 3. Yeah. Since this is the last uh, last live class natin, so, ano, ano? Uh, can I request 